啊，不是你怎么是个瑶啊？兄弟们，我们永劫无间也有自己的挂件了啊！手游的胡桃是可以直接变成娃娃附身，在队友身上持续回血的，看着像是大招啊！就你身边有那种玩不明白游戏的，你就让他玩这个好吧。然后今天我看了一下手游直播，大部分端游的技能都是还原了的，像是 B G 啊、磐石这些都在，大家放心。大部分魂玉呢也都继承了下来啊。最大的区别主要是在技能和连招上面。就你们看这个大佛的抓啊，第一个还挺正常的，对不对啊？但是你看第二个，我我我他追着人就去了，不是哥们儿真的关了吧？然后考虑。到手机的游玩环境，它还是有做适配的。比如在地图上标个点，然后进入自动奔跑，就会自动往点的位置跑啊，就不用一直拿着手机了，对吧？还有比如家里让你晒个衣服、刷个碗什么的，还能直接让 AI 托管啊。但是 AI 托管玩的肯定还是没有人厉害嘛，对吧？不然你说我练了那么久还打不过玩家的 AI 是个怎么事啊？啊！关于一键连招这个，相当于是自定义的红，只能打像是升龙连段这种最基本的东西啊。技能和钩锁是不能放进来的，这确实属于是在降低上手门槛了。当然，玩家最关心的一个还是端游手游互通的问题，对吧？关哥的意思是呢，啊，匹配是不会互通的，但是。任务可以，之后还有一些返利系统，这个我不太清楚，意思是一端消费，另一端就会拿到返利，还是其他意思？可以等正式上线了看一看。最后关于资格获取问题，大家已经可以在各大官方渠道预约了。次日资格呢是二十九号开始正式发布，请大家不要相信一些第三方渠道，以防上当受骗。已经获得资格的玩家，到时候还是可以传火的，只要升到一定等级，就能邀请五名其他玩家获取资格进入游戏，直到服务器饱和为止。只要开测那几天你是真的想玩呢，基本都能拿到资格。手游四月一号正式开始测试啊，快喊着你的好兄弟们预约拿马吧！以上就是本期视频全部内容，我是。小青，我们改天再见。